ഹല്ലേലുയ്യാ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല വിഷയമാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ധ്യാനത്തിന് ഒരാൾ വന്ന് കാഴ്ചയിൽ നല്ല സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ചേർന്ന് എൻ്റെ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും എനിക്കെതിരാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കിതൊരിക്കലും ഒന്ന് കരകയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പം ആ വ്യക്തിയോട് പറയാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലോ ബുദ്ധിയിലോ ഒരു ആശയവും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ബൈബിൾ ഇതേ പടം ബൈബിളിനകത്ത് ഇരുന്ന ഒരു എൻ്റെ ബൈബിളിനകത്ത് ഇരുന്നതാണ് ഈ പടം ഈ ഈശോയുടെ പടം ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വചനം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടയാളം വച്ചതല്ല ഇത് മാറിയിരുന്നപ്പം ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്ന് വെറുതെ ഒരു താളിലേക്ക് വച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നപ്പം ഈ അടയാളമുള്ള വചനം തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വചനത്തിൽ നോക്കിയപ്പം അയാളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് യാക്കോബിന്റെ സമ്പത്ത് എന്നാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്തോ ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ടെന്ന് ഹെഡിങ് തന്നെ യാക്കോബിന്റെ സമ്പത്ത് ആരുടെ മക്കളാണ് ആരുടെ മകനാണ് യാക്കോബ് ഇസഹാക്കിന്റെ രണ്ടു മക്കളാണ് ആരൊക്കെ ഏസാവും യാക്കോബും ആരെയാണ് അപ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഏസാവിനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ യാക്കോബനാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോൾ സഹോദരൻ യാക്കോബിനെ കൊല്ലുമെന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോ പേടി തോന്നി ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി സീറോ പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാട് വിട്ടുപോയവന്റെ പേരാണ് ആര് യാക്കോബ് ഏത് അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ ഒന്നുമില്ല അനുഗ്രഹം മാത്രം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയെന്ന് പോയി ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്തേലും ഒരു പണി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവി നെഴുതും കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള അനേകം ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അതായത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി പോയി ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചപ്പം ലാബാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറെ നാളുകൾ ജോലി ചെയ്തപ്പം യാക്കോബിന് തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ യജമാനൻ ഒന്നിനൊന്നിന് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടി വരികയാണ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു ഹലോ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇത്രയും നാൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തേലും തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോബിനോട് ലാബാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് യാക്കോബേ നീ പോകരുത് നീ വഴിയായിട്ടാണ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വചനം ഞാൻ വായിക്കാം മുപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മുപ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ലാബാൻ യാക്കോബിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകരുത് അടുത്ത വചനം കേട്ടെ നീ മൂലമാണ് കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് സമ്പന്നൻ ആക്കിയത് യാക്കോബ് വഴി ലാബാൻ അനുഗ്രഹം അതൊരു നല്ല വാക്കാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കാണ് ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യാക്കോബ് മൂലം ലാബാൻ ഉയർച്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഉയർച്ച തരാൻ ആർക്ക് പറ്റും ആർക്ക് പറ്റും ദൈവത്തിന് പറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരാളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ആ ടോണിയോട് പറയുന്നു വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണോ നീ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ കാര്യം മറക്കുവാണോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ആ വീട്ടിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും അതാണ് ഇന്ന് കേട്ടത് ഇത് ഒരാൾക്കെന്നല്ല എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തരുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും അനുഗ്രഹിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ അപ്പൊ ലാബാൻ പറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാബാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുവാണോ യാക്കോബിനോട് നീ പോകരുത് നീ ചോദിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചത് എന്നറിയോ പ്രതിഫലം ചോദിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളു ചോദിച്ചത് അതെ എനിക്ക് നിന്റെ ആടുകളിൽ പൊട്ടും പുള്ളിയുമുള്ള ആടുകളെ മാത്രം എനിക്ക് തരിക അപ്പൊ ലാഭാൻ ചോദിച്ചു പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ള ആട് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നിനക്കിപ്പോ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താവാനാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ടാ പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ള ആടിനെ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് യജമാനം പറയും എന്റെ ആടുകളെ യാക്കൂബ് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഇടവരരുത് പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ളതല്ല എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കളറും നിങ്ങളുടേത് അപ്പൊ ലാഭാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഐഡിയ വളരെ നല്ലതാണ് നീ പൊട്ടും പുള്ളതിനെയും ഉള്ളതിനെയൊക്കെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു വേർതിരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അത്രയും അകലത്തിൽ ലാബാനും യാക്കോബും താമസം ആരംഭിച്ചപ്പോ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ഒരു പടി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് യാക്കോബിന് ഒരു പ്രത്യേകത യാക്കോബിന് ഒന്നുമില്ലാത്ത യാക്കോബിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരൈഡിയ കൊടുത്തു അതിങ്ങനെയാണ് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ള ആടുകളൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പം അവിടെ നീ ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ തൊലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വിട്ട് ഉരിഞ്ഞു കളയണം ആടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ ഇണചേരാറുള്ളത് അവിടെ നീ അതുപോലെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ യാക്കോബ് ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഓവുചാലിൽ ഈ കമ്പുകൾ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ തൊലി അവിടെ ഇവിടെയും കളഞ്ഞ് പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വച്ചു അതിനുശേഷം യാക്കോബിന് കൊഴുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പൊട്ടും പുള്ളിയുള്ളത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യാക്കോബ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ലാഭാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് യാക്കോബിന് ചോദിക്കാണ് നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഉയർച്ചയുണ്ടായത് അപ്പോൾ യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറയുക എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി യാ ലാബാനെ നിനക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഒന്നും കൂടെ കേട്ടെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സമ്പൻ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് മുപ്പതാം അധ്യായം നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് മുപ്പത്തി നാപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരം യാക്കോബ് വലിയ സമ്പന്നനായി ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എവിടെയാ തുടങ്ങിയത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തുടങ്ങി സമ്പന്നനാക്കിയതാരാ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിച്ച് നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എത്തിക്കും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളും ലാസ്റ്റ് ഇനി ഉയരത്തില്ല ഇനി സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി അതിനൊരു വാക്കുണ്ട് ദൈവം ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ എന്റേതും നിങ്ങളുടേതും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ദൈവം പുതുക്കി പണിയും ഇനി അത് അടുത്ത വചന ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെയാണ് ലാബാന് ലാബാൻ കൊടുത്ത പൊട്ടും പുള്ളികളും കുറച്ച് ആട് കുറച്ച് ആടുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് പെരുകി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ചലിച്ചു യാക്കോബിൽ ഇത്രയും ആടുകൾ കൊണ്ടായപ്പം ലാബാന്റെ മക്കൾ ലാബാനോട് ചോദിച്ചു അതെ അപ്പ അപ്പന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ യാക്കോബ് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ചോദിച്ചു മക്കൾ വിചാരിച്ചു അപ്പനെ പറ്റിച്ച ഈ യാക്കോബ് പണക്കാരനായെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പം പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നമ്മുടെ ആടുകളല്ലത് നമ്മുടെ ആടുകളൊന്നുമല്ല അവന്റെ അധ്വാനത്തെയും അവന്റെ ഇല്ലായ്മയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാ അപ്പന്റെ സമ്പത്ത് അടിച്ചു കഷ്ടെടുത്തോണ്ട് പോയി യാക്കോബ് പണക്കാരനായതല്ല മോനെന്ന് ലാബാന്റെ മക്കൾ ലാബാൻ അപ്പൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം അധ്യായം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലേലും എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്റെ ദൈവം എന്നെ പുതുക്കി പണിത് ഉയർത്തും പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ ഞാൻ ഈ വചന എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഈ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ അത് ഒന്നുമില്ലാതെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കടത്തിലിരിക്കുന്നതോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം യാക്കോബിനെ യാക്കോബ് ഏത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചോ അതേ ദൈവത്തിലാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാനും ആശ്രയിക്കുന്നേ അപ്പോൾ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തിയ ദൈവം ആരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും അതേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്നെയും ഇപ്പോഴത്തെ 
എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല പുതുക്കി പണിയും ദൈവം എൻ്റെ തകർന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തെ ദൈവം പുതുക്കി പണിയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പുതുക്കി പണിയും ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ധ്യാനിക്കാൻ മുന്നൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് വായ്പ കൊടുത്തു അടുത്ത മാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് ഭർത്താവ് പോലും അറിയാതെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൈസ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് ആകെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അഞ്ച് ദിവസം ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഈ ഹാളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട തലറങ്ങി വീഴില്ലേ അച്ഛോ ഭക്ഷണം അല്ല എൻ്റെ ചങ്ക് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല എനിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മരിക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സഹോദരിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ല അത് പോയി എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം സീറോയിൽ നിന്ന് പുതുക്കിപ്പണത് സമ്പന്നനാക്കും യാക്കോബ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ടാ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ലാ മുതലാളിയേക്കാൾ വലിയ മുതലാളിയാക്കി ദൈവം സമ്പന്നനായ ലാബാനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് സമ്പത്തായപ്പം ലാബാന്റെ മക്കൾ വരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എവിടുന്ന യാക്കോബിന് ഇത്രയും സമ്പത്ത് യാക്കോബ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് അതുപോലെ അധ്വാനിക്കുന്നില്ലേ ലാബാനും ചിന്തിച്ചു മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കൈകളിൽ തരാൻ കഴിയും അല്ലേ ലുയ ലാബാന്റെ മക്കൾ യാക്കോബിന്റെ സമ്പത്തിനെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ നമ്മളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടും ഇവരെങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്കില്ലേ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പം ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിന്ന് ഇതെങ്ങനെ അഞ്ച് അയ്യായിരം ആയിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തരുമ്പോ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ ഏതെങ്കിലും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാ നിങ്ങളെ ദൈവം പുതുക്കി പണിയും നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഈ വചനം ഏറ്റെടുത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനം കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്ന ദൈവം പുതുക്കി പണിയും ഇത്രയും നാൾ സംഭവിച്ചതും വന്നു പോയതും ഓക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയണം യാക്കോബിനെ ഉയർത്തിയ അതേ ദൈവമാ എന്റെയും ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം യാക്കോബിനെ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് യാക്കോബ് ലാബാനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇനി എന്നാ ഞാൻ എന്തേലും സമ്പാദിക്കുക എന്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എങ്കിലും ഒന്ന് അധ്വാനിച്ചോട്ടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച യാക്കോബ് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വചനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് യാക്കോബിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അവൻ വലിയ സമ്പന്നനായി എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഏത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി അതായത് ചില്ല് ഗ്ലാസ് ടൈൽസയിലേക്ക് വീണാൽ പത്തിരുപത് കഷ്ടമായി ചതറിപ്പോകും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ അത് കൂടിയല്ല നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ട് ഇടുവുള്ളൂ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ കൂടിയല്ലത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചാൽ അത് ഒട്ടിയിരിക്കുകയല്ല എന്നാലും അതേ വെള്ളലും പാടലും കാണും ദൈവം പുതുക്കി പണിതാലോ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ അതിനെ അതിനേക്കാൾ നല്ല അവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഈ സങ്കടമില്ലേ അത് മാറിപ്പോകുകയല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് മാറിപ്പോകുന്ന അയ്യോ എനിക്കൊരു ജോലി പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് നാളുകൾ എത്രയായി ദൈവം പറയുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും ജോലി കിട്ടിയാലെന്നല്ല അത് മനുഷ്യരാ പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് നിനക്കൊരു നല്ല ജോലി തന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പുതുക്കി പണിയും എനിക്ക് കടബാധ്യതയാണല്ലോ കർത്താവെ ഇതിനി ആര് വീട്ടും ഈ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ടത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആര് കൂട്ടിയാലും കൂടിയേല ആര് പറഞ്ഞാലും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം അതിനെ ചേർത്താൽ
ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ ശൂന്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയരുത് ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അന്നേരം ഉറക്കെ പറയണം എന്റെ ദൈവം യാക്കോവിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് എന്റെ ദൈവം യാക്കോവിന്റെ ദൈവം ഒന്നുമില്ലാത്ത ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോയവനെ ഉയർത്തിയ ഒരു ദൈവകരം യാക്കോവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും തകർന്ന ജീവിതത്തെയും ഉയർത്താൻ യാക്കോവിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവകരം അതിനേക്കാൾ ശക്തമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം യാക്കോവിന് വേണ്ടി ദൈവകരം പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യാക്കോവിന് വേണ്ടി ദൈവകരം പ്രവർത്തിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവകരം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഖരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് തന്റെ വഴി ആ പാട്ടിനകത്ത് ഒരു നാല് വരികളുണ്ട് വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇടവരില്ല കൊടുക്കാൻ സമൃദ്ധി തരുമെന്ന് അതാരോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ആത്മാവിന്റെ സ്വരമാ കേട്ടു നോക്കാം വായ്പ വാങ്ങാനിടവരില്ല ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി മാനിച്ചു ഇപ്പൊ പാടി തന്നെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്നെ മാനിക്കും ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്നെ മാനിക്കും എന്നെ പൊതുക്കി പണിയുന്ന ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്ന ദൈവം ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടി അത് ഒട്ടിച്ചാൽ പാടുണ്ടാവും എന്നാൽ ദൈവമാണ് ആ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ പഴയതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചാലും ആ വിണ്ട പാടുകൾ കാണും ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയാ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ ഒന്നും കൂടെ ജീവിതത്തെ പണതുയർത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം യാക്കോബിനെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച അതേ ദൈവമാണ് ഈശോയെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ വലിയ നന്മകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണികളല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മീയമായി നമ്മളെല്ലാം ഒരു കണ്ണികളെ പോലെയാണ് കാണികളും കണ്ണികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാണികൾ കണ്ടുപോകുന്നവരാണ് കണ്ണികൾ അതിൽ പങ്കുപറ്റുന്നവരാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവീക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല നിയോഗങ്ങളെയും ഈശോയുടെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച നിയോഗങ്ങൾ എത്രയോ എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ഇതിനോടകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി നമ്മുടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവവചനത്തിനകത്തൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് സൗഖ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പിശാജിനെ അഴിക്കുന്ന പിശാജിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ സംഭവിക്കും കർത്താവ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും എളിമയോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങളൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ പങ്കാളികളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു ധൂപം പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന അതനേകർക്ക് അഭിഷേകവും അനുഗ്രഹവുമായി മാറുന്ന നല്ല സമയമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാവരും 
ഞങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യമായി നിറയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക പീഠകളിലോ അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളിലോ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവശക്തിയാൽ അഴിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ശക്തനായവനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ശക്തനായവനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ജീവനാഥനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ജീവനാഥനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്നേഹനാഥനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്നേഹനാഥനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ കൂട്ടായ്മയായി ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ആരും മാറി നിൽക്കാതെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ള അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കോ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ആരാധനയുടെ മണിക്കൂറുകളിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ ആത്മീയ മേഖലയും എന്റെ ആത്മീയ മേഖലയും ശാരീരിക മേഖലയും ശാരീരിക മേഖലയും സാമ്പത്തിക മേഖലയും സാമ്പത്തിക മേഖലയും ആരാധനയുടെ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ മണിക്കൂറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ രോഗപീഠകൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് 
ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഉയരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ മണിക്കൂറുകളിൽ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിയോഗങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവ നയിക്കപ്പെടുമെന്നും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉയരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് നൽകണമേ എനിക്ക് നൽകണമേ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയൊന്ന് മാറ്റണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ തകർന്ന ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയണമേ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് അല്പം കൂടി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും പോരാ അല്പം കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിഷയത്തിനോട് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു ടി വി സ്ക്രീനിൽ എന്ന പോലെ ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിൽ നാലഞ്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കും കാരണം എൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും മുമ്പിലും പുറകിലും നിൽക്കുന്നവർ ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടി അതിനൊപ്പം വില കിട്ടും എൻ്റെ മുകളിലും താഴെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരും കാഴ്ചക്കാരല്ല ആരും കേൾവിക്കാരല്ല എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടില്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതം യാക്കോബ് ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ ആടുകളെ മേച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാതെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യാക്കോബ് പക്ഷെ ലാബാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് യാക്കോബ് പോകാൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബ് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലാബാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകരുത് നീ മൂലമാണ് എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് നീ വഴിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഉയർച്ച വന്നത് നീ മൂലമാ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിയത് ഇത് നമുക്കും പറയാൻ പറ്റും എന്നിലൂടെ എന്റെ ഭവനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളായിരിക്കും ഈ ത്യാഗത്തിൽ ഈ മഴയും ഈ വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഏലിയ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന ിച്ചപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഏലിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത്തിയിറങ്ങി ബലിവസ്തു ദഹിപ്പിച്ചു ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇത്രയും വിലയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഓരോ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കും ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ജലം തടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന്
ഒരുപക്ഷെ <laughs> അനേകം ആളുകൾ സംഘടിപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ തകർച്ച കൊണ്ടാണ് സമ്പത്ത് അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാൻ ഒരു അവ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ലൊരു യൂണിഫോം പോലും മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഒരു ജോലി പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നവർ സ്ഥലമൊന്നും വിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ലോൺ ഒന്ന് അടച്ചു തീർത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒത്തിരി പണം ഒരാൾക്ക് സഹായമായി കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു തരുന്നില്ല അവർക്കും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആ മേഖലകളിൽ സംഭവിക്കും ഈശോയെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് കുറെ കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇന്നു വരെ മുട്ടിയിട്ട് തുറക്കാത്ത വാതിലില്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തുറക്കും നമ്മൾ ഇന്നു വരെ മുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈമടുത്ത് നിർത്തി കൈ താഴ്ത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര തള്ളി നോക്കിയിട്ട് തുറക്കാത്ത വാതിൽ ദൈവം ഇന്ന് തുറക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് സങ്കടത്തിലാ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പേരുടെ കണ്ണുനീരാണ് വീഴുന്നത് അച്ഛ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അതിന്റെ അടഞ്ഞു വാഴി തുറക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ദിവസം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടോളം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ട് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 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 അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നലെ ധ്യാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആമക്കളാണ് മൂന്ന് മക്കൾ മെടുക്കരായത് ഞങ്ങൾ കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദിവസേനയുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനം മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ മൈക്കെടുത്ത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുണ്ടായ നൂറ്റി അറുപത് പേരും അത്ഭുതത്തോടെ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒക്കെ എന്തേരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞു അച്ചോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തേരെ പ്രാർത്ഥന കുറവാ ഞങ്ങൾ മിറ്റത്ത് ആ പള്ളി എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാനി പോകാൻ പലപ്പോഴും പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരമ്മയും അപ്പനും അവർ മലയാള മനോരമയുടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചാർജിരിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ജോലി വഹിക്കുന്നവരുമായി രണ്ടുപേര് പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആമക്കളായിരുന്നു എങ്കിലും ജോലി ണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന മുടക്കാതെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കാതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് മക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ മലയോര പ്രദേശത്ത് താമസമാക്കുന്നവർ പശു മാടും ഉത്തരവാദിത്തം എന്നും പണി തിരക്കും ജോലി തിരക്കും അത് തീർന്നിട്ട് ഒരു സമയവും വിച്ചയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ രോഗങ്ങൾ പലത് നമുക്കറിയാം ചില രോഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് നിസ്സാരമാണെന്ന് എൻ്റെ കാലെ കൊണ്ട മുള്ളിൻ്റെ വേദന എനിക്ക് വലുതാ അത് കേൾക്കുന്നവർ ചോദിക്കും അയ്യോ ഒരു കാലയിൽ മുള്ളല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വേദനയുള്ളത് കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുള്ള നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് വരെ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ദിവസം വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആകണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറില്ല കേട്ടോ എന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എന്തു വിഷയമാകട്ടെ ആ രോഗപീഠകളെ മുഴുവൻ ഈശോയുടെ കരകളിൽ കൊടുക്ക് രക്തസ്രാവക്കാരി എത്രയോ ആശുപത്രികളിലും ഡോക്ടർ വൈദ്യന്മാരെ കാണിച്ചിട്ടും മാറ്റമില്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ഈശോയുടെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടപ്പം ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ല പത്ത് ദിവസം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം അത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്തില്ലേ ഏറ്റവും പഠിപ്പുള്ള ഡോക്ടർക്ക് വരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും എടുക്കും ഈശോ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രോഗികൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ആള് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ ദൈവത്തിന് പറ്റുമോ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായ ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെക്കാൾ വലിയ ഡോക്ടറാ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു സെക്കൻഡ് മതി എല്ലാ രോഗപീഠകളും ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോ റിജോച്ചൻ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു നൂറിലധികം ആളുകൾ ഉത്കണ്ഠകളിലേക്ക് ഈശോ വന്ന ഉത്കണ്ഠകളെ മാറ്റുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാണ് ഉത്കണ്ഠകളും ആകൃതകളുമുള്ള നൂറിലധികം ആളുകളുടെ വേദനകളെ ഈശോ അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് മദ്യത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കോ തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ബന്ധങ്ങളോ ഉള്ളവർ ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ ഈ സുരക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്റെ മദ്യപാനത്തെയൊക്കെ നിർത്തേണ്ട സമയം പണ്ടേ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയുക പരിശുദ്ധ പണ്ടേ പണ്ടേ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ബന്ധങ്ങൾ ചില ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ നിർത്തിയാൽ നിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തു ഈ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളോട് വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റൂന്ന് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കുടുംബ സംബന്ധമായി വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തോട് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ഈശോ പറയുക നിന്റെ മക്കളിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കാൻ മക്കളിൽ ദൈവം കാണിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് ജീവിതം തകർന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ടു പേര് പുതിയതായ ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ വരുമാന മാർഗം തുറന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഈശോ യേശുവെ നന്ദി നന്ദി ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോശനെയും 
അമ്പലവയിൽ ഇടവക കർത്താവായി ദൈവമേ അച്ഛനെയും അച്ഛൻ ഇടവകയും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള നല്ല ഒരു ഇടവകയാണ് അമ്പലവയിൽ ഇടവക അത് എന്റെ പറച്ചിലല്ല ആ ഇടവകയിലെ ആളുകൾ എവിടെ വരുന്ന അറിയുന്നവർ കാണുമ്പോ പറയുന്നതാണ് കർത്താവായ ദൈവമേ കഴിവും കൃപയുമുള്ള എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഒരു അച്ഛനെ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചോദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരാനും ഒക്കെ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ദൈവമേ നന്ദി അച്ഛനെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ധ്യാന കേന്ദ്ര വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആ ഇടവകിലെ ആളുകളോട് പോയി കൂടാൻ പറയുന്ന നല്ല ഒരു അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു നല്ല നിയോഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നല്ല ഒരു ദേവാലയം അമ്പലവയൽ എന്ന ദേശത്ത് ഉയരാൻ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ ദൈവം ഉയർത്തി നിർത്തും അച്ഛനിലൂടെ വലിയൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകാൻ അമ്പലവയിലൂടെ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന എല്ലാ ഇടവകക്കാരെ സമർപ്പിച്ച് അച്ഛനെ ദൈവം ഉയർത്തണം അച്ഛനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ആ ദേശത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം വൈദികർക്കെതിരെ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും കുഴപ്പങ്ങളും കുറവുകളും അത് മീഡിയായും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അച്ഛനെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വില സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി കാണും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അതേ ഇടവകിൽ ആളുകൾ നല്ലത് പറയും ദൈവമേ ആ വൈദികരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് അവരാണ് സഭയുടെ ബലമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഭയോട് ഈ സമയത്ത് അമ്പലവൽ ഇടവകയും അച്ഛനെയും അച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരി എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് ഇടവകക്കാരെ മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് യാക്കോബ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാബാനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ പൊട്ടും പൊള്ളിയുള്ളതിനെയൊക്കെ എനിക്ക് തരുവോ ലാബാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്നെ എടുത്തോ അപ്പോൾ യാക്കോ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് മാറി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാം ലാബാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണത് അല്ല പൊട്ടും പൊള്ളിയുള്ള ആടുകളും നമ്മുടെ ആടുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോവിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കൊഴുത്ത ശക്തിയുള്ള നല്ല ആടുകളെ യാക്കോബിന് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തപ്പം ലാബാൻ വരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ലാബാന്റെ മക്കൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ അപ്പച്ച നമ്മുടെ ആടുകളെ മുഴുവൻ മോട്ടിച്ചെടുത്താണോ യാക്കോബ് ഇത്രയും സമ്പന്നനായത് അപ്പൊ ലാബാൻ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അല്ല മക്കളെ യാക്കോബിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണെന്ന് യാക്കോബ് ലാബാനേക്കാൾ വലിയ സമ്പന്നനായി എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് അത് ദൈവം തരുമ്പോഴേ ഉണ്ടാകൂ ദൈവം നടുമ്പോഴേ അത് വളരൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഈശ്വർ നൽകട്ടെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഈ നല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ ഈ ദിവസം നമുക്ക് തന്നു ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്രയും നടന്ന നഷ്ടം വണ്ടിക്ക് വന്ന നഷ്ടം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നന്മ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നന്മ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ എളിമയോടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ആരാധന ആരാധന ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തറിയാൻ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നന്ദി ദൈവകൃപയ്ക്ക് നന്ദി അഭിഷേകത്തിന് നന്ദി അഭിഷേകത്തിന് നന്ദി അഭിഷേകത്തിന് നന്ദി ദൈവാത്മാവ് വചനത്തിന് നന്ദി സാക്ഷ്യത്തിന് നന്ദി അനുഗ്രഹത്തിന് നൽകി സമയത്തിന് നന്ദി ആത്മാവ് ഇടപെട്ടതിന് നന്ദി എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യതാസരം ഞങ്ങൾ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 
അയോഗ്യദാസര മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന് മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന് ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന് ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്